Buenos días, Valger, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, como veis, acabo de venir al coche, como os dejé ayer, que tengo hoy médico. Son ahora las 8 menos cuarto. Tengo a las 8 y 10, así que vamos muy bien de tiempo. Tengo el hospital cerca. Uy, uy. He puesto una botellita de atrás para que no se caiga el móvil. <risa> Bismillah. A ver hoy qué nos depara este día. Pero no vamos a llorar. <ríe> la otra vez debo llorar porque no sé, me hago bien mucho. Porque hay cosas peores. Y uno, aunque a veces dice, ¿por qué me pasan a mí las cosas? Y pues eso, estamos en esta vida, nos va a pasar de todo. Nos van a pasar cosas. Uh, eso, que es, estamos en esta vida, nos van a pasar cosas buenas y cosas malas. Y no siempre van a ser buenas. World that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Picture so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you weave got us tangled Caught in what's before our eyes Show off your Bueno, ya me han dicho los análisis Ya me han sacado sangre Así que eso Y ahora no sé dónde ir Si esperar aquí todo es hospital de día, te hacen análisis hoy y te dan los resultados hoy también. Y hoy me han dado un poquito la cita tarde, hasta las 10 menos cuarto, así que todavía queda una hora y media. Y no me apetece la verdad desayunar ahora para nada. Así que nada, voy a salir a andar un poquito, de aquí a... hasta las 9 casi. Y pues eso, vendré a desayunar aquí en la cafetería del hospital. Y luego si me queda tiempo, pues a editar. Así que eso. Mira cuántas ovejas. Oh, qué bonitas. El sol ya ha salido fuerte. Así que nada, voy a andar un poquito. Así se me pasa la hora. Porque ya he editado una hora, ya me he cansado de editar. Ya lo tengo casi listo el vídeo. Ya son las 9, como veis ya ha salido el sol. Antes, la verdad, cuando he salido estaba todavía un poquito oscuro. Ahora tarda en en amanecer hasta que no cambien la hora luego cuando cambien la hora ya saldremos un poquito con más luz a las 7 así aunque bueno que eran las 8 casi cuando he salido yo así que eso ya he editado el vídeo no sé qué bien me ha servido esta hora por lo menos para que se me haga más para que se me pase más rápido luego voy a desayunar aquí porque después de aquí voy a comprar Carrefour tengo que hacer ya la compra grande lo que compré el otro día de Mercadona, pues eso era para ir tirando estos días solo. Pero eso me faltan otras cosas. Como, pues, fregazuelos, lejía, leche, no tengo nada. O sea, casi todo. Me hace falta una compra así grande. Aquí ya me han hecho la radiografía. Y el otro día también ha salido bien. Así que eso, pues no tenía nada. Y si otra prueba que me han hecho unos análisis otros la vez pasada, también han salido bien. Así que a ver hoy. A ver qué cogemos. Creo que voy a coger un... Un bastante, una plancha. No hay nadie aquí. Está tío. Bueno, voy a coger una de tomate mejor. Un poco más Tiene rico el tomate, se ve como que está recién bien triturado. Bueno, ya he terminado por fin, ya son las diez y media, madre mía. Dos horas y media he estado aquí. Por fin puedo respirar de la mascarilla. Bien, buenas noticias. Así que estupendo, han subido otra vez un poquito más. Esta vez un poquito menos que la vez pasada, pero bueno, es un dato que está muy bien. Ya nos estamos acercando a los 100. Eh, lo de las plaquetas, ¿vale? Si no sabes de lo que estoy hablando, pues si alguien es nuevo y pues eso. Cada mes, pues eso, hago análisis para saber eh, porque se me bajan las plaquetas 
Entonces todavía me sigue poniendo sospecha PTI, no es PTI, cien, o sea, seguros. Todavía pues me van haciendo estudios y a ver cómo va y... <coughs> pues eso. Pero bueno, por lo menos eh, está subiendo, así que ya eh, bien. La otra vez pues me ha subido el doble de lo que tenía. Así que ahora pues ha subido un poquito más. Alhamdulillah, eh, nada, pues a seguir así de bien por mucho tiempo. Esperemos, inshallah. Y pues eso, ahora ya me han dado otra cita hasta dentro de dos meses. Así que súper, súper bien porque estos días pues me lo están dando cada mes. Y, pero bueno, porque la verdad es muchísima pérdida de tiempo. Son casi tres horas lo que pasa aquí cada mes. Y pues entre que me hagan las, los análisis, que me den los resultados y tal. Y nada, pues no quiero preocuparme ya por esto. Que sea lo que Dios quiera y... Eso, voy a pasar ahora por mi madre a coger unas cositas que me pilla aquí de camino. Y luego voy a Carrefour a hacer la compra, como os dije. Hay un momento aquí a mirar unas cositas a los niños. Quiero ver deportiva se mira. Estoy viendo estas, se ven muy bonitas. Estas de atrás le van a gustar. Están chulas, así sí muy parecido a las que tengo yo son de la costa ah, esas también se ven muy bien tienen la suela un poquito más más gordita no sé cuál cogerlo dejar hasta que venga ella mejor no tengo idea estas también pero bueno estas me han gustado más Voy a ver qué hay por aquí. Mira, tenéis un 20% en todo para niños de por día. Pero a mí Rillana ya tiene, los cogí en, en verano. Mira, estas están chulas. Mira, estas, pero como os digo, a mí ya no le gusta Rosita. Así que, ah, mira esta, ¿sabes? Estas también están chulas. A ver si hay número de amigos. 36, 39, sí. Entonces le voy a coger estas. Están bonitas también, ¿no? Y están más económicas. Le van a gustar. El... Si no le gusta, ya la devuelvo y le cojo de las otras. Las otras estaban a 40 y estas a 30. Y luego el 20%. El 20% es hasta el 15, 15 de septiembre termina. Así que se voy a coger estas. Estas también están muy chulas para los niños, pero Ana ya tiene ya tiene esa cosa. Están baratitas. Están a 30 y a 25. También tienen el 20% en todo esta sección de niños pequeños en fila también así que voy a ver si encuentro algún pantalón para Miriana estas camisetas así de, a veces de manga largo ay sí, sí manga largo voy a ver cuánto vale esta Voy a ver si me pueden eh, mirar la vista ahí, porque creo que necesito gafas. Así que a ver cómo se hace. Yo creo que la miran aquí, es gratuita. Voy a ver. Ya vamos para allá. Pues me han dicho que sí que necesito gafas, así que lo que suponía, porque... Cuando estoy editando y tal, siento como que se me cansan los ojos. Eh, lo más seguro que las necesite para temas así cuando estoy editando y cosas así con el teléfono. Porque esto a la larga pues eh, son las consecuencias que te deja el estar tanto tiempo con ordenador, teléfono, con tanta pantalla. Y yo la verdad pues eso, paso muchísimo tiempo. Los tres trabajos que tengo, los pequeños trabajos que tengo. Son todos con tecnología, con teléfono, el de, lo de local también con el teléfono, pasa mucho tiempo contestando emails, mensajes, luego con lo de Airflame igual y YouTube sobre todo para editar porque cada vídeo a lo mejor me lleva dos horas y eso. Bueno, estoy mirando aquí esto, estas cositas están al 50%, bueno, tienen la oferta, eh, o sea, va por puntos, luego cuando compras pues te dan puntos y... 
sea, te descuentan la mitad de cada cosa. Yo el otro día he cogido la batidora esta, mira. Ay, no, la batidora ya no queda. La he cogido aquí de la marca Molinex y es buenísima. Y solamente me costó, me costó 31 euros, 31. Ya no queda, ya se ha acabado. Ya se han quitado las batidoras. Y eso me costó 31 y es una maravilla, vamos, tiene mil, eh, o sea, de fuerza, mil vatios es que te deja los purés y en un segundo ya tienes un puré está súper bien, mira, tiene servidor de agua aunque eso la verdad que sí me hace, me hace falta también, ¿eh? pero bueno, en mi cocina ya no entra nada así que seguiremos con la manual no sé cuánto, cuánto valdrá esa si no tenéis planchas, cositas así para el pelo también está muy bien de precio, como veis, los precios mirando estas que ya se ha estropeado mi la conga luego os, en, os la enseño que ya no funciona no sé qué le pasa no sé si tengo derecho de reclamar algo la garantía o no porque todavía no, no ha cumplido el año y pero no sé pero ahora mismo no estoy para, para comprar estoy mirando nada más esta por ejemplo de estas sin cable están muy bien pero lo que me han dicho es que no tienen mucha fuerza de succión para barrer y todo eso y esta pues se quedaría a ver el precio aquí eh, si sí, se quedaría en 99 está bien y antes pues eso ponía 198 eso tienes que tener 5 puntos cuando haces compra en la caja te dan los puntos o si no do coger dos cosas y el segundo a 70 por tiene o sale ese precio mira la batidora esta de vaso qué barata Está súper bien, es de la marca Molinés. Ah, sí, es esta la batidora que he cogido yo. Ah, no, son 32, no 31, ¿vale? Y os viene un picador, este batidor para huevos, nata y todo, un vaso. Y esta es la batidora. Es una maravilla si la encontráis, cogerla, porque vamos, está súper bien. Así que eso. Pues, no sé, si alguna tiene como esta y le va bien, pues decírmelo porque ya eh, es que no tengo la otra que tengo ahí de repuesto, pero también tiene el este roto y cada dos por tres, cada vez que barro y arrastro la batidora ahí luego la aspiradora, se quita el tubo este entonces son rollo sí, pero veo esto muy chiquitito o sea, no sé lo que me gusta es que es sin cable entonces no sé si tendrá fuerza o no, es que yo creo que de este tipo estas tienen más fuerza que las estas que son como tipo escoba Así que no sé. Ahora voy a volver ahí cuando termine la compra. Me ha dado cita ahora a las dos y media para que me vean la graduación, las gafas que me van y las que necesito. Madre mía. <risa> nunca he llevado yo gafas, nunca he necesitado gafas, así que no sé. A ver lo que me dicen luego. A ver, calcetines para Ana, que no tiene ya nada. Yo no sé por qué me desaparecen los calcetines. Paso tiempo comprando calcetines y nada, no sé. A ver, eso yo creo que están bien. Aunque a mí me gustan o blancos o negros, o sea, de un color, no sean así. Mira, como estos, estos están muy bien. Mira, está bien de precio. Eh, 12 por 8 euros. Necesito también para mí, a mí tampoco tiene. De estos así lisos. Así les valen a los dos. Uy, saco la una. <risa> Todavía tengo dos, así que con tres suficiente para el mes. Me sobra. La harina. No sé si coger de aquí o ir al de mejor. La que había cogido la última vez no está. Había una muy buena, pero no la veo aquí ya. Bueno, integrar sí la voy a llevar para hacer pan, lo cojo de aquí ya. Aceite de oliva tengo. Ah, sí, tomate frito tengo que coger también. A ver las ofertas que hay. Este me gusta a mí. Este está muy bien, además como está de oferta, sale a uno 12 cada pack de estos de dos. Me gusta porque es de cristal y luego no se estropea por aquí cuando lo guardas en la nevera ketchup también, voy a cogerle este eh, eh, no sé si coger el grande bueno, está en todos los ketchup este es el, este es el que cojo yo de a prima voy a coger el grande y termino antes 
sale a 4 euros 3 de estos Esta es mi primera pedido, me ha llamado y dice: Mamá, porfa, tráeme la pizza antes. Que sigue bueno, venga, la vamos a llevar esta. Bueno, aquí no hay nada. Hay aceitunas verdes, negras para pizza, esas en rodajas. Las cogí también el otro día de mercado, no, porque aquí ya hace mucho que no las veo, solo traen las verdes. Esas así cortadas. Unas estas, lo que quiero yo. Aunque la verdad me gustan mejor las de Mercadona porque son más pequeñitas, estas son así muy grandes y no me gustan mucho, pero bueno, voy a coger uno porque con el, cuando hago pollo me gusta acompañarlas con aceitunas. A ver qué hay, qué está ahí. Hola, Enes, mi nonus, ya está aquí. ¿Qué tal el cole hoy? A ver, cuéntanos. ¿Súper? ¿Súper bien? Yeah. Bueno, ahora le voy a hacer una pizza para comer, me ha dicho. He comprado la... He comprado base estas de pizza en Carrefour. Así para... Porque no tengo tiempo la hora de hacer la masa y todo. Y tiene hambre y está ahora comiendo una galleta. Me he tardado muchísimo en Carrefour. He llegado ya a las 11, hasta las 12 y media no terminé. Luego pasé por lo de las gafas y había también gente tenía que esperar y nada pues al final le dije que ya vengo otro día y me ha dicho eso pues que pases otro día para que me miren la graduación y las gafas y todo pero bueno como a mira la tengo que llevar a cambiar sus gafas porque ya están todas arañadas y eso entonces vamos a la de fue labrado donde donde íbamos desde que a mira ya usa gafas desde los dos años y no antes un poquito antes y pues eso voy a mirar ahí Así pues lo hago todo ahí. Yo creo que es la misma que la que estaba antes en Carrefour. Al final lo que compré, eh, bueno, la compra de Carrefour me la van a traer luego. De 3 a 6 me han dicho que me la van a traer. Sí, luego os lo enseño si queréis. Si os interesa eh, los, si os interesan los vídeos de compra y eso, los que hacía antes, que ya últimamente he dejado de hacerlos, pues eso, me lo decís en los comentarios. Si os gusta que os comparta lo que compro y tal. Si no os gusta, pues para no hacerlos la próxima vez. Bueno, al final he cogido esta, sí, mira, ahora les va a probar para que ya la veáis. Toma. Sí, te he comprado aquí también cafetines. Al final, Anos, le cogí esta camisita que habéis visto ahí. Está por, por 5, yo creo, y luego tiene el 20%. Le han quitado, creo que 80 céntimos. Esta. Y calcetines al final, eh, sí, los que he cogido yo, porque cuando es algo de ropa o así, eh, pues tenéis que llevarlo. Al final cogí tres por dos, o sea, estaban tirados de precios. Cogí estos que son un poquito más finitos, tienen la suela un poquito más finita. Los otros tienen la suela así muy gorda, entonces no... A lo mejor luego él les va a apretar la zapatilla, entonces por eso eh, prefiere coger esto. Así que he cogido este para... Bueno, para Mira y Amir, los dos, así de unos colores así lisos. También eh, he cogido este. Es que no había... Este había o bien ese color o ese para la talla de ellos, el número de ellos. Pero bueno, la mira puede coger los blancos, negros y... Aunque bueno, luego es lo mismo. Y a Enes le cogí estos porque no había como este. No había su número. Y entonces le cogí estos para así de invierno porque me gusta estos mejor que se suben un poquito más. Y estos estaban a 4, 3, 99, el pack de 6 y pues eso, eh, uno me salió gratis, así que 8 euros. 8 euros para, ¿cuánto? 6, 6, 12, 18 calcetines por solo 8 euros, así que está súper bien de precio, salen unos 50 céntimos cada par y estos están muy bien. Yo suelo cogerlos o bien de Carrefour o bien de Primark, los calcetines y todo esto. Tengo que ir a Primark eh, para mirar cositas como pijamas y todo eso. Eh, pero no sé cuándo voy a ir y como me urgen calcetines para todos porque ya no tienen. Entonces he cogido esos y también están muy bien de precio. Incluso están más, eh, más baratos que los de Primark. Primark suelo coger sí, el pack de 7 por 4 euros yo creo. Entonces sale, sale más. Así que eso está muy bien. Eh, sí, en Carrefour tienen el 3x2 en ropa interior para niños, calcetines y pijamas. Ay, pues ahora que lo recuerdo, podía haber cogido pijamas de ahí. Qué tonta. Hasta ahora me acuerdo. <risa> Porque me hacen falta pijamas para Ana, y Emir y... A mira de niño ya no le quedan los de Carrefour. Solamente ya, o sea, o sea, la talla de adulto ya. 
porque en Carrefour la talla más grande de niños está a 14 años y ya les viene justa. A ver, qué chulas. Vente para acá, a ver. A ver, con esa talla, vamos, perfecta. Están chulas, ¿no? ¿Te apretan, dices? Es un 39, mira. Ah, sí, claro, porque todavía son nuevas, luego se van estirando. A ver, vente para acá. ¿Pero te gustan? No, no. ¿Cómo que bueno? Si no te llenan, las devuelvo. Yo paso de que las, te las quedes sí, y luego rápido. no las pones sí, nunca. No, pero, pero tú ya eres mayor para... Bueno. ¿Tan chulas? Esas al final me costaron 24, si me descontaron el 20. Me acaban de traer la compra, chicas, así que os lo voy a enseñar ahora para guardar sobre todo el, este, el congelado. Así que, bueno, os voy a enseñar la compra rápido. Bueno, está lavando la lavadora, pero le queda poquito por terminar, así que no nos va a molestar. Aunque, bueno, no hace mucho ruido, espero que no moleste. Vale, la de congelada he cogido estas sanías que les gustan hacer los niños. Esto hace que viene ya preparado solamente eh, freír o en el horno. Yo la mayoría de las veces las hago en la freidora esta sin aceite. Las pongo ahí sin añadirles nada y la verdad que están muy bien estas. Si sí, la freidora está en aceite, muchas me preguntáis, la verdad es que me sirve muchísimo para estas cosas, pero para freír patatas no, no sirve para nada. A no ser que queráis hacer una tortilla, ahí sí que... Ay, que la musiquita, es que hoy no, no voy a dejar la lavadora a grabar. Ya está. Pues eso, para hacer tortilla a lo mejor sí, porque deja las patatas así blanditas y eso, más las que son patatas así frescas y luego las patatas así congeladas, fritas, las saca un poquito secas y duras. Y no, no me gusta cómo las deja, pero... Lo que es pescaditos así, pescado, eh, este que como yo siempre en filete y tal, siempre lo hago ahí. Y bueno, también he cogido estas así, estas figuritas de merluza, de merluza, ¿no? Sí. Y también he cogido estas... Eh, había cogido tres, ¿no? <risa> sí, estas bolsitas que eran tres por dos. Ah, sí, otra está ahí con el pescado, yo creo. Pues eso, eh, he cogido tres de estas porque eran tres, tres por dos. Ahora las voy a devolver a Alex. Ah, sí, está aquí con los guisantes debajo. Guisantes judías, estas judías verdes, ¿vale? He cogido una. Y pues eso, gambas. He cogido esta también. Me gusta hacer luego rollitos con estas y filetes de merluza. Con verduras, están muy bien. Bueno, voy a guardar esto. Sí, y el... Y el pescado que compré, pues eso, he comprado una merluza. Bueno, se lo voy a guardar directamente porque lo que me gusta de Carrefour, me cada una comprar pescado, es que te lo... Ya está limpia, entonces la voy a guardar ya... Bueno, la dejo aquí en el lavabo. Le quito su bolsa y todo eso y la meteré en las bolsas de congelar y las voy a meter al, al congelador. Sí, he cogido una lubina y boquerones, eso es. Guardar esto y vuelvo con vosotras, ¿vale? Vale, seguimos. Eh, pues he cogido arroz también he cogido tres de arroz a ver dónde está el otro sí tenía la oferta de 3 por 2 y esta marca me gusta mucho está muy bien no se pasa ni, ni nada he cogido dos de largo y otra eh, sí, de arroz redondo es de la marca esta cebala eh, salía 80 y algo eh, cada uno así se ha llevando tres Luego aceitunas sin hueso, bueno, creo que os enseñaré algo. Aceite de girasol, pues eso, he cogido tres. Tengo todavía ahí una y medio, entonces mmm, yo creo que más de un mes me dura, a no ser que haga algún... Ya sabes, lo que he cocinado, algún bizcocho o algunas cosas de esas que ahora con el cole y tal, pues volvemos a hacer más bizcochos, bollitos y cositas así. Entonces necesitamos más aceite y nada, he cogido estos tres os enseñé ahí también, que eran 3 por 2 la verdad que hoy ha habido muchas ofertas y hay también cositas otras veces aunque hay ofertas pero no hay productos, entonces hoy la verdad que he hecho una buena compra eh, estas cosas por ejemplo eh, este mes ha tocado esto, luego el siguiente mes tocan otras cosas que no he comprado hoy, porque de estos más las cositas que he comprado, por ejemplo 3 por 2 como, por ejemplo, ese tomate frito, si me va a durar mucho, a lo mejor dos meses o más, bueno, dependiendo si hago pizzas, esas cosas. Luego, pues eso, ketchup, al final he cogido una mayonesa, también están 3x2, la mayonesa como no la gastamos mucho, muy de vez en cuando, pues he cogido dos de ketchup y una de mayonesa. Son grandes, de 700 mililitros, por eso me gusta aprovechar cuando está así la oferta, 
Y he cogido una harina integral para empezar a hacer pan. Bueno, ya he estado haciendo pan estos días, así que cojo de zumos de estos, dos. Sí. Sí, dos de estos. Así que ya una cogida. He cogido estos moldecitos para hacer magdalenas, como os digo que ahora viene el invierno y empezamos a engordar otra vez. <risa> Yo en verano la verdad es que no cocino casi nada de estas cosas, por eso en verano pues no solemos engordar. Y en invierno y el frío, que estar en casa. Venga a cocinar esto, cocina lo otro, pues a coger los gelitos, pero bueno, no pasa nada. Y sí, he cogido bananas también, estaban muy bien y estaban a 79 céntimos nada más. Y pues eso, están muy bien. Coge de una bolsa de naranjas de zumo, ahí donde las encuentro así a buen precio. Y esta sale por 5 y algo y trae 4 kilos. He cogido papel de horno, este se puede ir directamente aquí. Luego de pasta he cogido solamente espaguetis que no, no tenía y como tengo macarrones no voy a mercado, no he cogido eso porque me hacen falta. Y como os dije, yo creo que ahí. Eh, las legumbres, lo que es lentejas, garbanzos, alubias de estas y todos los legumbres y pasta siempre la cojo de Mercadona porque me gusta más, no sé, no, no se pasa ni hasta de sabor está más rica, ¿sabes lo que os digo? Y las de Carrefour, aunque sean de marca, siempre, siempre se pasan o yo qué sé, no me gusta. Luego he cogido esta tarrina de yogur griego que me gusta, como os dije la, el otro día, me gusta así luego ponerlo en la taza con frutos secos, fruta y está muy bien, este me encanta, es así muy cremoso. Este trae un kilo, un kilo, ¿no? Sí, lo suelo comer yo y mi marido y luego pues cuando le añado alguna, algún pastel o bizcocho o cositas así. Sí, he cogido también queso mascarpone. A ver qué fecha, si sí, está el 14 de 10, por si hago algún tiramisú y eso. Eh, he cogido también estos pepinos. Sí, porque ayer cuando fui a, la, a hacer la compra en la frutería se me olvidaron los pepinos y también estaban bien de precio ahí en Carrefour, estaban a, a 99. Y queso, he cogido estos dos para pizza. Este es el que utilizo yo, el de Carrefour. Está muy bien. Y he cogido estos que le gustan mucho a mí. Yo también comía muchos de esos, ahora intento comer menos porque tienen mucho azúcar. Pero bueno, a mí siempre me dice, mamá, tráemelo por favor. Así que bueno, aunque no debería porque a mí también ha cogido mucho peso estos, estos meses que hemos estado de confinamiento. Pero bueno, ahora ya a ver si volvemos a la normalidad y vuelvo al fútbol y que la pueda apuntar al fútbol y haga un poquito de deporte. He cogido chocolate. Más antojos, he cogido este, esta tableta, es una nada más, con, de almendras. Es que yo con el chocolate no puedo. <risa> Pero bueno, de vez en cuando, nada más. No, no hay que abusar de estas cosas. Uh, el yogur que se ha caído una. He cogido de este porque ya tengo el otro todavía que coge de Mercadona, por eso he cogido solamente 8. Ahora les gusta este, antes cogía el de la marca Carrefour y ahora ya dicen que no, que les gusta esta marca, así que nada, esta que es Clesa, ¿no? Sí, están tan ricos, así que he cogido 8, como os dije, todavía tengo un poquito ahí la nevera. Pues eso de limpieza, no he cogido nada porque todavía tengo ahí dos fregazuelos de la otra vez. He cogido lejía de esta, que está muy bien, me gusta mejor esta. Y está bien de precio, creo que está a unos 60 y trae 2 litros y limpia muy bien eh, los suelos, los trapos de la cocina y eso los deja impecables, la verdad. Y como os dije, frega suelo, pues tengo todavía, tocará eh, la siguiente compra de, del mes. Es bueno, leche he cogido 4, he cogido de este, de la marca Carrefour, es el que utilizamos casi siempre. He cogido 4, eh, a nosotros nos gusta mejor este, semi desnatada. Eh, la entera, yo por lo menos no me gusta porque cuando lo pongo en... El... Yo lo que tomo de leche es con el café por la mañana, nada más. Y luego la entera, no sé, encuentro como un olor ahí, está un poquito fuerte. Bueno, pues ya está, yo creo que ya os he enseñado todo. Luego, como os digo, no es para todo el mes. Luego, a lo mejor cada semana van acabando cositas y esas pequeñas compras siempre las hago en Mercadona, a veces en Lidl. Nada, eso, que espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis, dejar vuestro like, no lo olvidéis. Y pues nada, que nos vemos en charla en el siguiente vídeo. ¡Slama!